నియో అందిస్తోంది ఎంబీబీఎస్ ప్లస్ పీజీ డిగ్రీ అబ్రాడ్ ఆప్షన్స్ విత్ లో కాస్ట్ ఫీజ్ హలో ఎవ్రీవన్ రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన ఖుషీ సినిమాలో విజయ్ తేవర్కొండ ఫాదర్ ఒక ఎథీస్ట్ క్యారెక్టర్ ని ప్లే చేశారు ఆయన పేరు లెనిన్ సత్యం అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ ఒక రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యింది అని చాలా మంది రివ్యూస్ ఇస్తా ఉన్నారు సో ఇదే విషయం గురించి బాబు గోగినేని గారు స్పందించడానికి లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు నమస్తే బాబు గోగినేని గారు నమస్కారం అండి బాబు గోగినేని చాలా రివ్యూస్ లో చూసాను నేను మీరే అని అంటున్నారు అవును అట్లా అన్నారని నేను కూడా వెళ్ళి చూశాను ఐ హ్యావ్ మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ టు ద ఫిల్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండి ఐఎమ్ ఓన్లీ సేయింగ్ నేను కాదు బట్ ఇట్స్ అ ఫిల్మ్ దట్ పీపుల్ కెన్ గో అండ్ వాచ్ అండ్ లుక్ ఎట్ ద డైరెక్టర్స్ టేక్ ఆన్ దీస్ మ్యాటర్స్ విచ్ ఆర్ కంటెంపరీ I, till about three quarters of the movie, I enjoyed it. Okay, you have to watch it. Yes, I was in the office, I was able to get a ticket to the office, and I was able to get a ticket to the office. Oh, okay. But the third, one third is a lot of money, half a lot of money, three fourths is a lot of money, then the film collapsed. So, my okay. free ticket offer went away. Mm. I'm not thinking any more of that. But I okay. quite like uh, the courage with which the director, Siva Nirvana Gargada, in Peru. Oh, no, no. I quite like the courage with which he handled a subject. Mm-hmm. Um, first half of the movie, I love the love of the movie. I love the love of the movie. I love the love of the movie. Playful humor. ఒక యాపిల్ చుట్టూనే ఆడియన్స్ అందరినీ నవ్విచ్చేశారు అసలు ఇదంతా కాశ్మీర్ లో తీయటం ఐ క్వైట్ లైక్ ఇట్ ఎందుకు అని అంటే దీనికి ఎక్స్ట్రేనియస్ రీజన్స్ ఉన్నాయి నిజానికి ఈయన కాశ్మీర్ మీద కాశ్మీర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో ఒక లవ్ స్టోరీ తీసుకురావటం ఐ ఫైండ్ ఇట్ యునిక్ అండి ఎందుకంటే ద లాస్ట్ వి హర్డ్ అబౌట్ కాశ్మీర్ was that scandalous film called Kashmir Files. In the end of the day, the day of the day, Kashmir is a terrorist in the world. The Muslims are a terrorist in the world. They 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 are a terrorist in the world. అట్లాంటి కాశ్మీర్ నేపథ్యంలో ఈయన ప్రేమను పండించాడు సో ఐ లవ్ ఇట్ ఐ లైక్ ఇట్ దట్ హీ డిడ్ ఇట్ దట్ వే అది బ్యూటిఫుల్ సినిమాటోగ్రఫీ చాలా అందంగా ఉన్న ప్రదేశాన్ని అందంగా చూపించారు అట్లాగే యాక్టర్స్ కూడా ఇద్దరు నాకు విజయ్ దేవరకొండ గారికి డైరెక్ట్ గా కాకపోయినా ఒక పేచీ ఉండింది అంటే నేను ఆయన సినిమాలు నేను చూడలేదు కానీ బూతులతో సినిమాలు తీశారని కొంచెం అందరూ మాట్లాడుకుంటుంటే వినటము అది ఇట్స్ మూవీ ఇస్ అ మూవీ దట్స్ ఫైన్ తర్వాత హీ గాట్ ఇన్ టు క్వైట్ అ బిట్ ఆఫ్ లైమ్ లైట్ కదా నన్ను ఎవరో ఒక మిత్రుడు డిస్టెంట్ మిత్రుడు తన సినిమా లాంచ్ కి నన్ను పిలిచాడు ఆయన సో నేను వెళ్ళి ఆడియన్స్ లో కూర్చున్నాను దేవరకొండ గారు కూడా అదే ఫంక్షన్ కి వచ్చారు స్టేజ్ ఎక్కారు స్టేజ్ ఎక్కి డైరెక్టర్ కి ప్రొడ్యూసర్ కి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ అసలు ఆ సినిమా ఏ సినిమా అని ఈయనకు తెలియదు అంటే మళ్ళీ పక్కకు తిరిగి సినిమా పేరు ఏంటని అడిగాడు అనమాట ఐ థింక్ దట్స్ వెరీ రెక్లెస్ అండ్ ఇర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ a celebrity to be invited double this kunastaro ottiga vastaru naaku teliyadu kan akade kochaka manu enduku vachamo kuda teliyakunda reckless ga adi stage meeda raaka mundu vadagatam veru so i felt very disappointed by this young man who became incredibly famous popular looks very handsome has a good presence 
సో ఒక నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ తో ఉండి ఉన్నాను అనమాట తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసాను ఆయన ఆ ఇంటర్వ్యూలో సిటిజన్స్ అందరికి ఓటు హక్కు ఉండకూడదు అని ఆయన చెప్పాడు అనమాట అది నేను వదలలేదు వంగ దిస్ నాలుగు గుద్దాను ఇది దిస్ ఈజ్ నో వే అ పర్సన్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ ఆఫ్ ఎ సొసైటీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఫెలో సిటిజన్స్ బికాస్ ది ఈన్ ఓట్ హక్కు పీకే అండి కానీ మిగతా వాళ్ళది ఉండకూడదు అంటే ఏంటి Hmm. So, I was rather negatively inclined towards this gentleman. I was not able to do that. But his public personality did not appeal to me. Mm-hmm. Uh, and people who are in public life, um, it, is, it is almost compulsory that they behave in a way that is a role model for others. Yeah. And I was not able to do that. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇట్లాంటి చిల్లర మాటలు మాట్లాడటము అందరికి ఓటు హక్కు ఉండకూడదు అంటము బస్ ఆబ్జెక్షనబుల్ టు మీ సో ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ దిస్ టు యూ టు సే నేను ఆయన పట్ల నెగటివ్ ఇంప్రెషన్ తోనే వెళ్ళాను మొదటిసారి ఆయన స్క్రీన్ మీద చూసాను హీ ఇంప్రెస్ మీ ఐ లైక్ దిస్ యాక్టింగ్ ఐ లైక్ దిస్ యాక్టింగ్ సమంత గారి యాక్షన్ కూడా నాకు నచ్చింది ఇన్సిడెంట్లీ సమంత గారు వెన్ షీ వాజ్ విత్ హర్ హస్బెండ్ నాగ చైతన్య వాళ్ళందరూ మేము ఒకే కమ్యూనిటీలో ఉండేవాళ్ళం ఐ వాజ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ దాట్ హౌజింగ్ కాంప్లెక్స్ సో వి ఆర్ ఇన్ దట్ సెన్స్ నైబర్స్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టెడ్ వెరీ వెల్ ఐ లైక్ ఇట్ ఐ లైక్ ఇట్ సో అది టిక్ బాక్స్ అయిపోయింది దేట్ వెల్ అని కాకపోతే ఎనీ ఫిల్మ్ ఈజ్ అ డైరెక్టర్స్ ఫిల్మ్ కదండి యాక్టర్స్ ఆర్ టు మై మైండ్ యాక్టర్స్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్ దీంట్లో నిర్వాణ గారు లిరిక్స్ స్టోరీ డైలాగ్స్ స్క్రీన్ ప్లే అంతా తనే అని క్రెడిట్స్ లో నేను చూసాను సో ఆల్ ది క్రెడిట్ అండ్ ఆల్ ది క్రిటిసిజమ్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ హిమ్ Mm. Um, so I just want to tell you that I appreciated the action. Mm-hmm. Uh, I quite enjoyed the humor in the movie in the first mm. part. And I really appreciated okay. that the director took Kashmir as the scene. Nijanga Nandi, Akkada Dvesha Nichu Pinchina Kashmir Lo, Premanu Pannin Chata Mannadi, is a courageous thing for me hmm. Hmm. it's a very improbable thing adi pakkan bedam cinema kata etla unte emaindi internally logically consistent aithe chalu baita prapancham tho consistent ga undalsina anta compulsion led so we la akade keltamu akada ammai ee abbai nunchi tappichukovalani akada oka feroz anna tammudu unnadani aa tammudu ne evaro kidnap chesarani వీళ్ళంతా ఒక ఇట్స్ ఇట్స్ అ స్ట్రేంజ్ చేస్ ఫర్ ఎ నాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ విక్టిమ్ ఈ దీంట్లో దే వర్ సమ్ ప్లేఫుల్ మూమెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ నేను సినిమా గురించి ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా మాట్లాడడం అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ మీ నేను హైదరాబాద్ కదండి సో ది రెఫరెన్సెస్ ది హిందీ ఉర్దూ తెలుగు మిక్స్చర్ తెలంగాణ భాష రావటము ఉర్దూ రావటము ట్రిపుల్ ఫైవ్ లో బిర్యానీ బాగుంటుంది అని చెప్పటము సో ది బ్రింగ్ యూ క్లోజ్ టు ద సీనరీ లోకల్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ స్టోరీ రైట్ ఇన్ అ వే యూఆర్ ఇన్వైటెడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ బికాస్ ఆల్ ద రెఫరెన్సెస్ ఆర్ యువర్ ఓన్ కల్చరల్ రెఫరెన్సెస్ ఆ విధంగా ఇది జోగిపేట కాదు కానీ ఆ విధంగా డెఫినెట్లీ Hyderabad established as a place for where action happens. Mm-hmm. It's not the level of Jati Ratnalu uh, humor, but it is playful. Navutane, Navutan kande muskurana. Okay, chirunavu unta 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 cinema chusu nan sepu. Up to the, let's say about 70% of the movie. Mm-hmm. So that is certainly an achievement. That's a pretty good a- achievement. ఇన్ దట్ ఇన్ దట్ యాంగిల్ సర్టన్లీ అండి అట్లాగే ఇప్పుడు 
ఈ కుర్రాడు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి ఈమెతోనే ఉండాలి అని ఇక పాకిస్తాన్ పోదాం అంటాడు బాగా బార్డర్ దాకా వెళ్తారు ఇట్స్ నైస్ అండి ఇప్పుడు వైరం ఉన్న రెండు దేశాల మధ్య మొన్న ఎవరో ఒక అమ్మాయి మ్యారీడ్ లేడీ తన పిల్లలతో పాటు ఇంటర్నెట్ ప్రేమలో పడి రైట్ ఇండియాకి ఐ థింక్ ఇల్లీగల్ గా వచ్చేసారు అనుకుంటా ఆవిడ బట్ ఇట్ షోస్ దట్ పీపుల్ కెన్ బి లింక్ టు ఈచ్ అదర్ గోయింగ్ బియాండ్ the restrictions the divisions the hatred yeah. are usually promoted by politicians ah uh, ipudu pakistan lo india paatlanni vintarandi india cinema lanni chustarandi mm -hmm. uh, mano indian food antunadi nijaniki pakistani afghani food adi north indian food mm. uh, there is so much overlap in identity in interests mm -hmm. and we are people are people anywhere right e e unmadula chetlo man identities padina karananga kopalu dveshalu ivanni ostai ordinary people are not like that mm -hmm. so din avishkarinchadu chudandi i like mm -hmm. it okay i like anything that brings people together that leave, leaves you with a positive feeling mm -hmm. uh, about the people okay ka complaint entante నాలాంటి మానవవాది నాస్తికుడు అయిన రాహుల్ రామకృష్ణ అని సినిమాలో తీసుకొచ్చారు నా కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఆయన లాంటి టాలెంటెడ్ పర్సన్ ని యాడిక్వేట్ గా వాడుకోలేదు మై మై అసెస్మెంట్ మై క్రిటికల్ అసెస్మెంట్ అబౌట్ ద మూవీ ఈస్ క్యారెక్టర్ డెఫినేషన్ అన్నది కేర్ తో గాని డెప్త్ లో ఆలోచించి కానీ చేయలేదు సమన్ లైక్ రాహుల్ రామకృష్ణ వాజ్ నాట్ యూజ్ ద వే హీ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్ ఆయన ఆయన పర్సనాలిటీని షేప్ చేయటము అలాగే విజయ్ దేవరకొండ పర్సనాలిటీని కూడా సరిగ్గా షేప్ చేయలేదు బట్ ఫిల్మ్ ఇస్ అ డైరెక్టర్స్ ఫిల్మ్ ఆయన అంతవరకే చేద్దాం అనుకున్నాడేమో సో ఓవరాల్ i must leave you with, with the impression that this director did something different mm -hmm. and in most manner in most cases did a good job of it mm -hmm. but overall no adhe ento cheptan nen please ipudu na na peru tho oka character undi ani bbc vallu migitha vallu of course na peru kadu but na personality tho రిఫ్లెక్ట్ అవుతు రిసెంబ్లెన్స్ ఉన్నట్టుగా నా హావభావాలు నేను మాట్లాడే భాష కూడా ఉన్నది అని చెప్తేనే నేను అక్కడికి వెళ్ళటం జరిగింది యాక్చువల్లీ మై వైఫ్ టోల్ మీ దట్ దిస్ ఇస్ హ్యాపీనింగ్ నేను ఐదు వారాలు నేను యూరోప్ లో నాలుగు దేశాలు లెక్చర్లు మీటింగ్లు అన్ని చేసుకుని ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు మెల్బర్న్ ఇక్కడికి వచ్చి ఒక రోజు అయిన తర్వాత మై వైఫ్ సెట్ తను ఆఫీస్ లో విన్న మాటలు లేదు సోషల్ మీడియాలో చూసినవి అరే ఇట్ సీమ్స్ సమ్బడి హాస్ మేడ్ మూవీ అండ్ ఇట్ సీమ్స్ యువర్ పర్సనాలిటీ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ దేర్ అని తను ఏదో చెప్తా ఉంది షీ వాజ్ అ బిట్ ఎక్సైటెడ్ సో నేను అంటే నా పర్సనాలిటీ అంటే విలన్ చేసి ఉంటారులే అన్న అంటే నవ్వింది తను నవ్వి లేదు లేదు బాగానే చేశారంట ఇట్ సీన్స్ యువర్ డిబేట్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ టీవీ ఛానల్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ దేర్ అని అన్నది చేస్తే చేసి ఉంటారులే నువ్వు నా అసలు డిబేట్స్ చూసావు కదా దాంతో నేను సంబంధం మనకి అన్నాను నేను అని అన్నంత అని తను హేతువాదులు కొంచెం జిడ్డు అని అంటారు కదా సో తను ఈయన మొదలు పెట్టాడు మళ్ళీ రాడు సినిమాకి అని అనుకుంటా ఉంది సో ఐ ఐ సెట్ టు హర్ చూడు మన దేశంలో నాస్తికులు నేను అసలు నాస్తికుని అంటాం కంటే మానవవాదిని అని చెప్తాను నేను తేడా ఏంటంటే దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అన్న విషయం వరకే నాస్తికులకు పడుతుంది మనిషి ఉన్నాడా లేడా అన్నదే మానవవాదులకి పడుతుంది మానవవాదులందరూ నాస్తికులే 
కానీ వాళ్ళ ఉనికి నాస్తికత్వం చుట్టూ కాదు మనిషి చుట్టూ ఉంటుంది మరి నేను మానవవాదిని కదా ఈ సినిమా రంగంలో ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియన్ సినిమా రంగంలో నాస్తికులు చాలా మంది ఉన్నారు నేను పేచి పెట్టుకున్న రాజమౌళి గారితో సహా ఇప్పుడు ఆర్జీవి ఉన్నారు ఆయన నాస్తికుడే లేదు మనం మణిరత్నము ఆయన భార్య సుహాసిని గారు లేదు కమల్ హాసన్ ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుకుంటున్న కమల్ కామరాజు గాని లేకపోతే అమృతంలో యాక్ట్ చేసిన హర్షవర్ధన్ గారు కాని కలర్స్ సినిమాకి అవార్డులు పొందిన సాయి రాజేష్ గారు కాని వీళ్ళందరికీ నాకు పర్సనల్ పరిచయం తక్కువే కొంతమందితో అసలు లేదు బట్ దే ఆర్ ఆల్ నోన్ టు బి పీపుల్ హూ డు నాట్ బిలీవ్ ఇన్ అ గాడ్ డు నాట్ సపోర్ట్ రిలీజన్ ప్రకాష్ రాజ్ లాంటి వారు బట్ దే ఆర్ ఆల్ పీపుల్ విత్ ఎ స్టేచర్ ఎ డిగ్నిటీ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇన్ సొసైటీ ఇంతమంది ఉన్నా కూడా నాస్తికుల గురించి కానీ అటువంటి భావజాలం ఉన్న వారిని కానీ తెలుగు సినిమాలో ముఖ్యంగా తెలుగు సినిమాలో సరిగ్గా చూపించటం రాదు లేదు చూపించడానికి భయపడుతూ ఉంటారు డైరెక్టర్లు కానీ సో ఇది ఏం చేస్తారంటే ఓ నాస్తికుని తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ ఒక కమ్యూనిస్ట్ని తీసుకొచ్చి అతని నాస్తికుడుగా చూపిస్తారు ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ అని చెప్తూ ఉన్న ప్రొఫెసర్ లెనిన్ సత్యం గారు ఇప్పుడు లెనిన్ పేరు ఉండాలా స్టాలిన్ పేరు లెనిన్ పేరు మావో పేరు ఉంటేనే నాస్తికులా అదొక ఒక స్టీరియో టైప్ అనమాట రైట్ మనం అట్లా పేరు పెట్టాలి అని నిజానికి కొంతమంది పేర్లు పెట్టుకున్నారు కూడా నా ఇప్పుడు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి గారి పేరు కూడా స్టాలిన్ కదా సో ఒక రకమైన నాస్తికుడి స్టీరియో టైపింగ్ అక్కడ జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే భారతదేశంలో నిజానికి కమ్యూనిస్టులు అందరూ నాస్తికులు కూడా కాదు వాళ్ళకి మార్క్సిజం అర్థం కాలేదు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మార్క్సిజం సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్న కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లీడర్స్ తక్కువ అయిపోతున్నారు నారాయణ గారు అనే ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు సిపిఐ లీడరు ఆయన గుళ్ళకి వెళ్తాడు ఆయన స్వాముల దగ్గర కూర్చుంటాడు కమ్యూనిజం అంటే నాస్తికత్వం కాదంటాడు అంటే ఆయనకి మార్క్సిజం యొక్క ఓనమాలు కూడా తెలియదు అని అర్థం ఇప్పుడు డైలెక్టికల్ మెటీరియలిజం అంటే ఏంటి అసలు ఆ మతం ఏం చేస్తుంది మానవ సమాజాన్ని అని మార్క్స్ ఏం చెప్పాడు అన్న కనీస అవగాహన లేకుండా వీళ్ళు కార్యకర్తలకి క్లాసులు జరిపి కార్యకర్తలకి వీళ్ళు ఏమి నేర్పిస్తున్నారు సో ఈ నారాయణ గారి వేషాలు చూసాక నేను నారాయణ నారాయణ అని ఒక పోస్ట్ కూడా పెట్టాను కమ్యూనిజం గతి ఇట్లా అయిపోయింది అని బట్ ఒక కమ్యూనిస్ట్ భావజాలతో ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఆయనకి పేరు లెనిన్ సత్యం అని పెట్టి ఆయన ద్వారా కథని చాలా వరకు నడిపారు దో ద హీరోస్ ఆర్ హీరో హీరోయిన్ ఆర్ దేవర్కొండ అండ్ సమంత దేవర్కొండ పేరేంటి విప్లవ్ విప్లవ్ అంటే నాసికలందరూ విప్లవం కోసమే విప్లవానికి కమ్యూనిస్టుల్లో కొంతమంది ఇప్పుడు ఈనాటి కమ్యూనిస్టులో విప్లవం ఎవరు అడుగుతున్నారండి ఏ ఏ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవాలా అని చూడటమే తప్పిస్తే విప్లవం కోసం మాట్లాడే వాళ్ళు తక్కువే ఉన్నారు బట్ as i say a film is a director's film this is the character he wanted to create hmm adi avagahana tho chesara avagahana lekunda chesara anna naaku telledu okay ippudu shiva nirvana gar evaru naaku telledu ayina intha munde cinema lu teesaru naaku telledu so i can only extrapolate some ideas on to his courageous exercise in hmm. creating this courageous anna enduku antunnanante చూడండి ఒక హిందూ ఓ ముస్లింతో ప్రేమలో పడి పెళ్లి చేసుకుంటాం అన్నప్పుడు రెండు వైపులా కోపాల కంటే ద్వేషాలు ఎక్కువ ఉండేటటువంటి పరిస్థితులు మన దేశంలో 
పెళ్లి చేసుకుంటానంటే లవ్ జిహాద్ అంటూ గొడవ చేసిన ఉన్మాదులు ఉన్నది మన దేశంలో నిజమైన అబద్ధమైన మా ఆడపిల్లల వాళ్ళు ఎత్తుకుపోతున్నారు అని ఒక ఒక దరిద్రమైన ఒక ప్రాపగాండా చేసి ఇద్దరు మనుషులు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ప్రేమించుకోటానికి వీలు లేకుండా చేసి ఆ ఇంటర్ రిలీజియన్ ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అంటే మేము వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని రక్షించాలి మన మతం కోసం అని వెళ్ళే కార్యకర్తల్ని సృష్టిస్తున్న ఉన్మాదం టైంలో ఆయన ఒక నాస్తిక కుటుంబానికి ఒక ఆస్తిక కుటుంబానికి వియ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఎక్స్ప్లోర్ చేశాడు కాకపోతే నాస్తిక కుటుంబం అంటానికి కూడా లేదండి ఎందుకంటే ఈ లెనిన్ సత్యం అని ఎవరైతే ఉన్నారో నన్ను పోలిన క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో లెనిన్ సత్యం గారి భార్య ఈజ్ ఎ బిలీవర్ షీఈ్ ఈజ్ ఎ బిలీవర్ షీఈస్ డివౌట్ పర్సన్ అట్లాగే ఈ ప్రవచనకారులు వాళ్ళ కాళ్ళు మొక్కటాలు అన్ని చేస్తా ఉంటాయి నిజానికి చాలా ఇళ్లలో నాస్తికులు ఉన్న ఇళ్లలో భర్తలు ముఖ్యంగా ఇట్స్ సోషియలాజికల్ స్టడీ అండి స్టీరియో టైపింగ్ కాదు మగవాళ్ళు చాలా మంది నాస్తికులుగా వారింట్లో ఆడవాళ్ళు దేవుని పట్ల భక్తి భయం అన్ని ఉన్న వాళ్ళుగా ఉంటారు నిజానికి సత్యనారాయణ వ్రతాలు చేయిస్తారు భర్తలతో వాళ్ళ తాకిడికి తట్టుకోలేకను చుట్టాల ప్రెషర్ కి తట్టుకోలేకను చాలా మంది నాస్తికులు ముక్కు మూసుకుని కూర్చుంటారు కూడా ఇటువంటి ఈవెంట్స్ లో చాలా తక్కువ మంది విల్ రెసిస్ట్ ఇట్ కంప్లీట్ చాలా తక్కువ మంది ఆడవారు నా భర్త భావాలు ఇవి కాదు కదా నా భర్తని నేను కంపేర్ చేయకూడదు కదా అనుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు అవును దీంట్లో స్టోరీ ఉల్టా ఏంటి దీంట్లో స్టోరీ ఏంటి భర్త నాసిక్కుడే భార్య భక్తురాలే కానీ భర్త నిన్ను చంపేస్తాను నువ్వు గుడికి వెళ్తే నా పరువు తీసేస్తున్నావు అని అగ్రెసివ్ గా మాట్లాడిస్తారు ఈ క్యారెక్టర్ తో నిజానికి నిజాయితీగా చెప్తున్నాను నాకు తెలిసిన ఏ నాస్తిక కుటుంబంలో కూడా భర్తలు ఇట్లా అగ్రెసివ్ గా వాళ్ళ భార్యల పైన మాట్లాడటం అన్నది నేను చూడలేదు వినలేదు ఎందుకంటే చాలా మంది మేము మానవవాదులుగా ఉంటాము మానవవాదులు అంటే నాస్తికత్వానికి ఒక అడుగు ముందుకు వేసి విలువలు మనిషి మానవ సమాజం స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం వీటి గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు మా అందరి ఇల్లు కూడా నా దృష్టిలో దేర్ ఆర్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అది కట్టడి చేసే ప్రదేశాలు కాదు మా ఇల్లు ఇప్పుడు ఈవిడ మీద ఆయన కోపంగా దూసుకురావటం కోప్పడటం ఆవిడ నేను ఎవరికి తెలియకుండా డబుల్ మాస్క్ వేసుకుని వెళ్తాను గుడికి ప్రవచనాలకి అని ఆవిడ చెప్పటం కొంచెం అన్కైండ్ గా అనిపించింది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో చాలా మంది నాస్తికులు ఉన్నారు అల్లల్లో అట్లా నాస్తికుడు ఒకడో ఇద్దరు ఈయనకు తెలిసేమో నాకు తెలియదు కానీ ఐ థింక్ జనరలైజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు తెలిసిన నాస్తికులు ఇలా చేయలేదు నిజానికి నాకు తెలిసిన నాస్తికులు మానవవాదులు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న ఆడవారి ఆ ఘోషని భరించలేక లేదు ఇది లేకపోతే వాళ్ళకి మెంటల్ గా పీస్ ఉండదు అని చెప్పి వాళ్ళ కోరికను మన్నించిన వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇట్లా అగ్రెసివ్ గా ఉండటం అన్నది నేను చూడటం ఆల్మోస్ట్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అండి సో ఐ ఫౌండ్ ఆల్మోస్ట్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అంటున్నారు కాబట్టి బాబు గారు అంటే ఆల్మోస్ట్ అంటున్నారు దెర్ ఈస్ ఎట్ ఫర్ దాట్ వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ అంతే కదా ఇప్పుడు వి మస్ట్ we must make allowance for mm, mm. variation in personalities mm. so gampa gutta ga mem andaram iti ani cheppatam nijayiti kaadu kabatti ah ipudu some interesting things shiva nirvana garu uh, i think he studied a bit not deep enough sadly ah ipudu a lenin sat nen rendo sar cinema choodali but nen modar sar okka sar chusanu చూసిన దాంట్లో నేను నోటీస్ చేసింది 
గోడ పైన ఇంటర్నేషనల్ గా ఎయిస్ట్ సింబల్ ఒకటి ఉంటుంది ఏం లేదు ఏ అని రాసి దాన్ని ఒక ఆటమ్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ తిరిగే పరిభ్రమణ మార్గం చూపించేటట్టుగా ఉంటుంది ఇన్ సైన్స్ వి ట్రస్ట్ అని ఏదో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండటం మా ఇంట్లో ఏది ఉండదండి మా ఇంట్లో మా తాతలు ముత్తాతలు అమ్మలు నాన్నలు ముఖ్యంగా మా పిల్లల ఫోటోలు తప్పించి మా ఇంట్లో ఏమి ఉండవు అట్లాంటి ప్రాపగాండాలు ఇవి మామూలు మనుషులు ఎట్లా బతుకుతారు మానవాదులు కూడా అలాగే బతుకుతారు ఆ ఇంట్లో బ్యానర్లు ప్రాపగాండా స్టిక్కర్లు పెట్టుకుని ఉండటం అరుదనే అనుకుంటున్నాను కానీ తమాషా ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ అట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ ఓ పక్కన ఈయన కమ్యూనిస్టు కొడుకు పేరు విప్లవు ఆ చూడండి తమాషా పేర్లు కూడా ఆలోచించి పెట్టారు ఈయనేమో విప్లవ దేవర్ కొండ ఆ అమ్మాయి ఏమో ఆరాధ్య సమాంత ఆరాధ్య అన్న పేరు అక్కడ విప్లవ్ అన్న పేరు ఇక్కడ కానీ వీళ్ళింట్లో ఐన్ బ్రాండ్ రిలేటెడ్ చిహ్నాలు స్టేట్మెంట్స్ ఏవో కనిపిస్తాయి ఐన్ బ్రాండ్ యాంటీ కమ్యూనిస్ట్ మామూలుగా కాదు చాలా చాలా ఫియర్స్లీ రోబస్ట్ అపోజిషన్ టు కమ్యూనిజం సో డైరెక్టర్ గారు తెలిసి చేశారు తెలియకుండా చేశారు కానీ చాలా కాన్ఫ్లిక్టింగ్ సింబల్స్ అండ్ ఐడియాస్ హ్యావ్ బీన్ బ్రాట్ ఇన్ టు దట్ సో దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ టేక్ అబౌట్ ఇట్ ఇది దిస్ ఇస్ అబౌట్ అబ్జర్వేషన్ ఎక్కడ డిజపాయింట్ అయ్యాను అంటే ఫస్ట్లీ ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ ది డైరెక్టర్ ఫర్ టేకింగ్ అప్ ఎ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ సపోజెడ్ అలయన్స్ బిట్వీన్ అన్ ఏథీస్ట్ రాషనలిస్ట్ ఫ్యామిలీ at least the male members of that family mm-hmm. and an orthodox uh, mm-hmm. family mm-hmm. i also think it's adventurous to try mm-hmm. to link public personalities representing opposite sides of the cultural debate right o pakkana alaga maatlade vyakti inko pakkana dantlo guess work en ledandi that character does imitate me and mm-hmm. it would be false modesty to say it does not mm-hmm. i am saying it is not me but it imitates me um aina chaganti garu kakinada an cheppatamu aina way of dressing uh, the other references definitely mm-hmm. they are imported from real life mm-hmm. uh, to that extent this is adventurous it is contemporary Mm-hmm. Uh, so my criticism should not take away from my appreciation also director garu he shows a sympathetic view to the kind of ideas i espouse but mm-hmm. it is clear the director's views are not those bausa vilu cinema start chesina appudu mohurtham shot le isuntaru um bausa um ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి ఈ భావాలకి అన్న ఉద్దేశంతో మొదలు పెట్టుంటారు కానీ స్టోరీని మనము ఎక్కడైనా మొదలు పెట్టిన స్టోరీని ఎండ్ కల్లా టైప్ చేసేయాలి ఆల్ డిఫరెంట్ స్ట్రాండ్స్ ఇన్ ద స్టోరీ ఇప్పుడు అక్కడ మూలేశ్వర్ టెంపుల్ లో మా నాయనమ్మ గారి మోకాల నెప్పులు పోవాలి అని నేను అక్కడ పోయి పొల్లుదండాలు పెట్టాలి అని సమాంత వెళ్ళి పొరుగు దండాలు పెడుతుంది అంతవరకు కామిక్ గా ఉంది ఇది ఈవిడ ఇట్లా చేస్తున్నది కాబట్టి కానీ అలా చేయటం వల్ల ఈ మోకాల నొప్పులు తగ్గలేదు అని చెప్పే ధైర్యం చూపించలేకపోయా డైరెక్టర్ మోకాల నొప్పులు తగ్గిపోయినాయి అని వాళ్ళ నాన్నమ్మ గారితో చెప్పిస్తారు సో డైరెక్టర్ గారు ఓటు ఎక్కడేసారు ఆయనదే స్టోరీ కాబట్టి క్యారెక్టర్ ఆయన చెప్పిందే చెప్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఓటు మూలేశ్వర టెంపుల్ లో పొర్లు దండాలకు పెట్టారు ఓటు అంతేకాకుండా దిస్ ఆల్సో హ్యూమర్ ఆవిడ పొర్లు దండాలు పెట్టుకుంటూ నాకు ఆన్ సైట్ అసైన్మెంట్ కావాలి అని ఆవిడ కోరుకోవటం అనుకున్నట్టుగానే హైదరాబాద్ మళ్ళీ వెళ్ళటం 
అంటే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ఇది నిజం అవుతుంది అన్న ఇది అట్లాగే ఆమోర్ హాస్పిటల్స్ ఏదో ఒక హాస్పిటల్ కి వీళ్ళు వెళ్తారు వెళ్తే అక్కడ ఈవిడికి మిస్ క్యారేజ్ అయిందని చెప్తారనమాట ఇన్ దేర్ యాంగ్జైటీ యాజ్ పేరెంట్స్ టు బి ఆర్ వాంటింగ్ టు బి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని ఆలోచించుకున్నప్పుడు ఈ టెన్షన్ తీసుకొస్తారు హేతువాద భావాలకి సైన్స్ భావాలకి ఏదో దోషం ఉంది నీ జాతకంలో కాబట్టి దానికి కొంచెం ఆవు పేడ కొంచెం వేరే మంత్రాలు చదివి హోమం చేసి దానికి నీ తండ్రి కూడా ఉండాలి అని అమ్మాయి భర్తకి చెప్పి అది చేస్తేనే బిడ్డ పుడతాడు అని అది చేశాక బిడ్డ పుడుతుంది డైరెక్ట్ గారు ఎవరు కొట్టేశారు సో ఐ థింక్ ఆ ఇంటెలెక్చువల్ కరేజ్ మారల్ కరేజ్ అండ్ ఫిలసాఫికల్ విజన్ ఇవి దే ఆర్ ల్యాకింగ్ ఓకే ఎంత బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు చూపించినా కూడా ఆయన ఓటు ఎక్కడ పడిందో తేలిపోయింది అది చూసే వాళ్ళు కోపం రాకుండా చేశారేమో నా తెలీదు ఒకరు ఉద్దేశాలు నేను ఇక్కడ నుంచి ఎట్లా ఇమాజిన్ చేయగలను సో ఐ కాంట్ కాకపోతే ఏంటంటే చాగంటి గారి డ్యూపు ఆయన పేరు ఏంటో మర్చిపోయాను నేను సినిమాలో ఐ డోంట్ మీన్ ఇట్ ఇన్ నెగిటివ్ వే చాగంటి గారి డ్యూప్ అని బట్ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు స్ప్రెడ్ చేసినంత నాన్ సెన్స్ తెలుగు సోషల్ మీడియాలో కానీ పబ్లిక్ లైఫ్ లో కానీ చాలా తక్కువ మంది చేశారు గరికపాటి ఈయన ఇద్దరు కలిసి ఆ అసంబద్ధమైన మాటలు విజ్ఞానానికి దూరంగా ఉండే భావాలు వీళ్ళకి తెలియని సైన్స్ వీళ్ళకి అర్థం కాని తాత్వికతని తీసుకొచ్చేసి మంచి మనసు ఉన్న చాలా మంది భక్తుల మైండ్స్ ఖరాబ్ చేసి పెట్టారు వీళ్ళు అటువంటి అటువంటి వ్యక్తి ఒక భక్తురాలో ఎవరో ఆయనకి డబ్బులు ఇవ్వబోతే డబ్బులు వద్దమ్మా అని ఆయనతో అనిపిస్తారు అంటే ద పర్సనాలిటీ ఈస్ బీయింగ్ వెల్ కన్స్ట్రక్టెడ్ రైట్ అంటే ఇది నేను డబ్బుల కోసం చేయను నేను ఇది నమ్ముతాను కాబట్టి చేస్తాను అంటే హేతువాదులు డబ్బులు తీసుకుంటారా ఇప్పటి నేను ముప్పై ఏళ్ళు పబ్లిక్ లైఫ్ లో ఉన్నాను నాకు ఎవడన్నా ఒక రూపాయి ఇచ్చాడా నేను ఎవరన్నా అడిగానా నాకు ఎంత ఖర్చు అయింది అంటే ఒక వన్ సైడెడ్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ద పర్సనాలిటీ ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ ఎందుకంటే మార్కెట్ లో ఉన్న కొన్ని ఐడియాస్ తీసుకుని వాటి చుట్టూ యూఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అ పర్సనాలిటీ బట్ నేను తమాషాకి బిగినింగ్ లో మీతో అయ్యే బాబోయ్ నేను కాదు అది అని అన్నాను కదా ఎందుకు అన్నాను ఈ సినిమాలో ఆస్తికులకు కూడా సంబరాలు ఉంటాయని చూపించాడు ఏది సంతోషంగా ఏదో ఒక చిల్లర్ డాన్స్ వేయిస్తాడు నాలాంటి క్యారెక్టర్ తో ఏది తాత కాబోతున్నాను అన్న సంతోషంతో అతను ఏదో లడి కూడా ఇంచి ఏదో మర్ఫాలు గిర్ఫాలు ఏదో చేస్తారు వాళ్ళు నేను కాదని ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఇరవై ఏళ్లలో మా ఆవిడ నాతో ఇప్పటిదాకా డాన్స్ చేయించలేకపోయింది ఆయన సినిమాలో వేయించినట్టు ఉన్నాడు నాతో హౌ ఎవర్ దీస్ జోక్స్ ఎపార్ట్ ఏంటంటే నాస్తికులు దే కాంప్రమైజ్ అందరి సంతోషం కోసం ఒక అడుగు వెనక్కి వేస్తారు నాస్తికులు చాలా మంది అట్లాంటి వాళ్ళనే మీరు చూస్తారు మానవవాదులు అంతే నేను నాస్తికులు అంటే ఐఎమ్ ఆల్సో టాకింగ్ ఆఫ్ హ్యూమనిస్ట్ హ్యూమనిస్ట్ మానవవాదులు బట్ కాంప్రమైజింగ్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్స్ హ్యాపీనెస్ నాట్ క్యాపిచులేషన్ లొంగిపోవటానికి కాదు ఇప్పుడు కాంప్రమైజ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్యాపిచులేటింగ్ టు సమ్ వన్ ఇప్పుడు ఈ లెనిన్ సత్యాన్ని టీవీ ఛానల్లో కూర్చోబెట్టి ఓ పది మాటలు మాట్లాడిచ్చారు ఓపెనింగ్ షాటే ఒక వండర్ఫుల్ 
నిజానికి నేను ఎక్కడో మాట్లాడిన మాటలే అవి ఓపెనింగ్ షాట్ లో స్పీచ్ లో నేను అన్నవి ఎక్కడో అన్నవి అటువంటి భాషనే ఉంది లుక్ టుమారో శివా నిర్వాణ గారు కెన్ కమ్ అండ్ సే నో నో ఇట్స్ నాట్ ఆఫ్టర్ హిమ్ అండ్ దాట్ ఈస్ ఫైన్ అందరూ అన్నారు కాబట్టి నేను అవునా అని చూశాను అంతే ఐఎమ్ నాట్ లీవింగ్ ఇట్ ఈస్ మీ బట్ ఒక పర్సనాలిటీని క్రియేట్ చేశారు కదా పబ్లిక్ కమ్యూనికేటర్ టీవీలో డిబేట్ చేస్తాడు అని ఈ వ్యక్తి తను దేని గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నాడో ఆ విషయాలన్నింటినీ వదిలేసి హోమం చేయటానికి వెళ్ళటం అన్న చూపించారు ఒక నాలుగు నాసికలు పేర్లు చెప్పండి అట్లా చేసిన వాళ్ళని మీరు కనపడరు మీకు అంటే నేను ఇందాక మీతో అన్నాను కమ్యూనిస్టులు అని చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళు నాస్తికులుగా లేరు అని నేను అనేది నాస్తికులుగా చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళు ఇట్లాంటివి చేయరు అంటున్నాను అది నువ్వు పబ్లిక్ కమ్యూనికేషన్ లో ఉండి దిస్ ఈస్ వాట్ వి స్టాండ్ బై లివ్ బై అన్న వాళ్ళు దే విల్ నాట్ క్యాపిటులేట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ దేనికి ఒప్పుకున్నాడు లెనిన్ సత్యం దేనికి ఒప్పుకున్నాడు అంటే కొడుకుతో పాటు కూర్చుని ఒక హోమ ఒక ముహూర్తం టైంలో చేస్తూ ఏది ఈ గ్రహాల గురించి అంతా మాట్లాడుతూ ఉన్న ఒక సైన్స్ ప్రొఫెసర్ గారు అక్కడ కూర్చుని ఆవు పేడతో ఏదో చేస్తే దాన్ని పట్టుకుని నా బిడ్డకి బిడ్డ పుట్టడానికి ఇదంతా అని చేశారు చూడండి యూ డోంట్ ఫైన్ రాషనల్ ఇస్ హ్యూమన్ ఇస్ డూయింగ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్ సర్వీస్ టు ది idea philosophy ideology uh, of what many of us live by okay ipudu nannu okalli iddaru adigaru mi abbai chesthe nu em chestavu if your son falls in love to maavade kada ee viplo devar konda naalaga unnada leda chuttaniki eldam pada ani teeskelindi mamalni vaadi pocket money tone konnadu vaadi ticket lu maaku mi abbai చూద్దామని మా వాడు ఇట్లా చేయడే నన్ను ఏం అడిగారంటే మీ అబ్బాయి ఇలా చేస్తే మీరేం చేస్తారు అని ఇప్పుడు నేను ఎందుకు వస్తున్నాను ఈ స్టోరీలో అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యూ అన్నారు కాబట్టి అదర్వైజ్ డిస్టెన్స్ గా కూడా డిస్టెన్స్ నుంచి కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు మా అబ్బాయి ఇఫ్ ఈ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్ విత్ ప్రీస్ డాటర్ Mm-hmm. or a priest um, or somebody from the muslim community mm-hmm. or from the christian community vaadu pelliki nenu ellakunna endukuntanu yeah ippudu ee iddaru kutumbalu monaga theesukuni intlo kurchunte veelu poi register office lo santakalu pedthe hmm nenu unde vanni kada akkada see how would you see a humanist rationalist atheist hmm. making a decision about how an adult child in the family should marry or where and nene vantanante ippudu maake oka amma undi ankonde religious ritual e kavalanu vallu annar ankonde maa ammayi kuda ade korind ankonde aa maa ammayi preminchina vyakti లేదు వాళ్ళ కుటుంబం గాని అలాగే కోరారనుకోండి మీరు చేసుకోండి నేను అక్కడ ఉంటాను నేను అక్కడ పోయి కన్యాదానాలు ఇట్లాంటివి చేయను ఫాలో అవ్వను కాను ఇట్ స్టిల్ ఈస్ ద వెడ్డింగ్ ఆఫ్ మై చైల్డ్ రైట్ అట్లాగే మా అబ్బాయి విషయంలో ఏం చేస్తావు అని అడిగితే how do we know and ipudu meeru ever ever if you fall in love with someone evarena premisthunnaru ante prema annadi chaala um narrow concept lo na bhavalu ni bhavalu kalisthe anna idea hmm hmm bhavalu kalisthe kalisi pan cheskuntarandi కలిసి భార్యాభర్తలుగా ఉండటము టు సెట్ అప్ ఎ ఫ్యామిలీ ఇట్ డజెంట్ హ్యాపీన్ బికాస్ యూ బోత్ బిలీవ్ ఇన్ ఆర్ యూ డిస్బిలీవ్ ఇన్ సంథింగ్ ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్న నాస్తికులు విడిపోవటం కూడా ఉంటుంది అందుకు కాదు కదా సి 
you can be lovers and you can be married. Yeah. You are moving from one type of relation to another when you get mm. married. Marriage is a social institution. Uh, lovers go on up to, you like somebody's smile, you like their body, you are attracted to them and you do things together. It gives you yeah. pleasure and so on. Marriage and it up at key pillar, kutumo, astulu, sampadana, responsibilities. Even no stagada. So, if my child, my son, uh, falls in love with a lady, mm. I would be so happy that he wants to marry that person because he loves that person. Jatakal Juledu, na jatakonlo senigraho, ni jatakonlo. Sudra in a seni, Lakapate, Brahmana in a Braspati, Okalakokal Kanugotukuntu, I in Flowndi, it used to unte, eat lash rakunda, and the considerations levogada. Nika menachinda, Amenik nachin, Ame Ninista Bartunda. E basis meda. So I would be very happy. Okay. I would not cooperate in a religious ritual. Okay. But why will I exclude? Myself, myself from it from an important event in my mm. child's life mm -hmm. so e lenin satyam intlo mono diskun go chotumo chaganti ammai mokam meda talpe setalu ivi maaku telavadu itlaanti behavior velli akkade untamu maa bitta pelli ki mem mem lekunda etla chestuntaru okay so it's odd and matter Oka Lotuga Parisiliste, Conchum Alogiste, Mana Vadala Jivita Lenti, Walla Vilua Lenti, any monkey or the Motai. The blue Mopai Nain school time Ninchi, I have been an atheist, rationalist, and public mm. votary of that. So I will say Mopai and Alvayel Ninchi, no Mana Vadigane, personal ga, public ga, Patutunano. Nachutu machutal and the rumatastile. Yavertun de Balat lacuna and Batutunami. Walaki not a patle mile the cop on ledu. So human beings have ways of relating to each other going beyond their beliefs and convictions. Kakapote, while in a cutter chase, illa behave che money, blackmail cheton jesara. I'm disappointed by that. It's a director's movie. Mm -hmm. <laughs> um, personal values lo compromise mm -hmm. uh, customer I have happily I have lived my life. Mm -hmm. uh, so I just want to say, Adigo Lenin Satyamu, Babu Gokineni, Okatikadu. This is what okay. I want to say. Okay. Uh, Ipudu Mamagar Chan Poyaru, very early mm. in life. Mm -hmm. uh, it even Manangar Chan Poyaru, Konela Kritamo. While Seri Ralni Memo Hospital ki donate Chesamo. Mamagar the, it was a body, cadaver donation under a brain dead body. So, I have a liver, I have a kidney, a body organs. I have a body organs. I have a body organs. I have a body donations. I have a body hyderabad I am talking 20 years ago. I have a body organs. I have a We believe in life. She is no more. Technically, she is alive because yeah. the heart is beating. E kidneys to inkevaraina prana ni kapa dagalite kapa dandiani kalu cornea donation. Mem kamineni hospital keli LV prasad valu, they were already doing this. Naku janmani chinatali nalurki pranam posin with anjanipotu. Mari we. We could also have sat down and cried and had a religious ritual, right? 
మా నాన్నగారు డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు తన మేనల్లుడు మై కజిన్ ఆట పట్టిస్తూ మాయ మనం గుడికి వెళ్ళి ఒకసారి పూజ చేస్తే కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కదా మాయ అంటే రేపు ఇచ్చివాడా అది రాయిరా అలా చేస్తే ఏమవుతుంది రా ఏమీ కాదు రా మన ఆలోచనల వల్లనే మనకి ప్రశాంతత వస్తుంది అని చెప్పి వాడు హాస్పిటల్ రూమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళంగానే నా ఇంక చూసి ఏమైనా చేయగా నేను ఇవాళ చనిపోకూడదు ఆడి మాట కరెక్ట్ అవుతుంది అన్నారు అంటే ఒక సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఈవెన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ లెనిన్ సత్యం ఎట్లా చూపిస్తారు కోపంగా ఈ ప్రపంచంతో తనకు ఒక యుద్ధం ఉన్నట్టుగా అబద్ధం చెప్పినప్పుడు తప్పిస్తే నా ముఖంలో కోపం ఎవరు చూసి ఉండరండి నాకు టీవీ ఛానల్లో నా ముందు అబద్ధం చెప్పిన కారణంగా నేను వాళ్ళ మీద కౌంటర్ అటాక్ చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఐఎమ్ నాట్ ఎ లడా కూ ఫర్ ఆర్డినరీ డిస్కషన్స్ సో మానవవాదుల్ని హేతువాదుల్ని నాస్తికుల్ని ఒక మూసపోసిన విధానంగా చూపించడం బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ముప్పై ఐదేళ్ల నుంచి వినాయకుడు పాలు తాగుతున్నాడు అని హైదరాబాద్ లో చెప్పినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు నేను టీవీలో వస్తూనే ఉన్నాను అప్పటి నుండి నేను కాలేజ్ పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పటి నుండి ఇవాళ దాకా మీరే చెప్పండి మీరు చూసుంటే నేను ఎప్పుడైనా ఏ డిబేట్ లో అయినా ఓడిపోయానా నేను ఏ డిబేట్ లో అయినా సరే తప్పులు చెప్పానా జరగలేదు జరగలేదు జరిగే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే నేను ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నా టీవీలో డిబేట్ లో నన్ను ఓడించలేక సినిమాలు ఓడించారు ఎక్కడైతే నేను కంట్రోల్ లో లేను లెనిన్ సత్యాన్ని తీసుకుపోయి లెనిన్ సత్యానికి కొడుకు ఫ్యూచర్ ని కొడుకు హ్యాపీనెస్ ని లింక్ చేసి ఈ ఎవరు ఈ విప్లవ దేవరకుండ ఎవరు తన తల్లి తల్లి ఏం కంప్లైంట్ చేస్తుంది వాళ్ళ ఇంట్లో నేను నిమ్మకాయలు తీసుకురారా అంటే రోడ్డు మీద దిష్టి తీయటానికి పడేసిన నిమ్మకాయలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు దాంతో జ్యూస్ చేయించాడు మావాడు అని చెప్తుంది ఈ పిల్లవాడు ఈ విజయ దేవరకొండ తర్వాత తను ప్రేమలో పడ్డ నేను అదే నేను అంటున్నాను దిస్ డైరెక్టర్ హ్యాండిల్ లా వెరీ వెల్ వెరీ వెల్ దేర్ ఆర్ టెండర్ మోమెంట్స్ ఇన్ ద సినిమా చూడండి ముస్లిం వేషం వేసుకున్న బ్రాహ్మణ హిందూ యువతి తన లవర్ కోసము తన భర్త కోసము చేపలు వండుతుంది ఈయన విప్లవ దేవర్కొండ అదే విజయ దేవర్కొండ వెళ్ళి వినాయకుడి చిన్న స్టాట్యూట్ ని తీసుకొచ్చి ఆవిడకి ఇస్తాడు దిస్ ఇస్ హౌ హీ హీ మేనేజ్ టు షో ద లవ్ కానీ కాన్ఫ్లిక్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అ డిసప్పాయింట్మెంట్ మనకి బిడ్డలు పుట్టరేమో అన్న భయంతో మళ్ళీ సెకండ్ డాక్టర్ ని కలవకుండా జ్యోతిషునో లేకపోతే పూజారును లేకపోతే ప్రవచనకారుడు మాటలు విను హోమం చేయకపోతే మనకి బిడ్డలు పుట్టరు అని చేసినప్పుడు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ అప్పుడు ఈ దేవరకొండని ఆ ఫర్టిలిటీ టెస్ట్ అని లేకపోతే పొటెన్సీ టెస్ట్ అని పంపించి ఆ తర్వాత ఒక మీనింగ్ లెస్ పాట పాటిస్తారు చాలా అసంబద్ధంగా చాలా అసంబద్ధంగా ఉంది అసలు ఆ పాట ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి తెలియకుండా ఇతను హీస్ అనౌన్సింగ్ హిస్ మేల్ హుడ్ మేల్నెస్ సో ఒక హై లెవెల్లో నడుస్తున్న సినిమాని టపామన్ కింద దింపేశారు డైరెక్టర్ గారు చాలా చక్కగా ఈ ఇంటర్వెల్స్ తో ప్రాబ్లం ఇదేనండి సినిమాల్లో ఇంటర్వెల్ దాకా బాగా నడిపించి అక్కడి నుంచి అలసిపోతారు ఈ డైరెక్టర్ ఎందుకో అక్కడి నుంచి స్టోరీ మీద పట్టు గాని థీమ్ మీద పట్టు గాని లూజ్ అన్ అయిపోయింది చూడండి ఆ లెనిన్ సత్యాన్ని 
వంగ తీసి గుద్ది లోపరుచుకుని క్యాపిచులేట్ చేయించి అక్కడ కూర్చోబెడతారు హోమానికి తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ఇట్స్ సిల్లీ ఐ థింక్ వానబడేటట్టు చేస్తారు వానబడిన కారణంగా హోమం ఆపేసి పక్కకు వస్తారు పక్కకు వస్తే ఓ పనికిరాని డైలాగ్ కొట్టిస్తారు ఈ చాగంటి గారి డ్యూప్ తో ఏమిటి ఆ మనుషులుగా మనం ఓడిపోతున్నామని అంత చెత్తగా ఉంది అసలు మీనింగ్ లెస్ డైలాగ్ అప్పటి బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ మీనింగ్ ఫుల్ ఆ క్యారెక్టర్ తో అది మాట్లాడించటము అసంబద్ధం సీ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ సేయింగ్ స్టోరీలో ఇంటర్నల్ కన్సిస్టెన్సీ రావటానికి స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ అలాగే క్యారెక్టర్ ని మలవటంలో నైపుణ్యము తాత్వికత ఇవన్నీ రావాలి డైరెక్టర్ కి అది రాలేదు ఇప్పుడు అట్లాంటి మాటలు ఎవరు మాట్లాడాలి మాట్లాడుతూ ఉంటే గనక అట్లాంటిది ఈ కట్టడి చేసి లొంగ తీసుకుని ఆ బెదిరించి ఆ బ్లాక్ మెయిల్ చేసిన వ్యక్తితో అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడిస్తారు అంతకంటే ఘోరం అండి ఆ హోమం చేశాక బిడ్డ పుట్టడం ఏంటండి ఆధునికంగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఆ పని చేయొచ్చా దీనికి ఒక కాంటెక్స్ట్ ఉంది కాంటెక్స్ట్ ఏంటి వేల వేల కోట్ల రూపాయలు భారతదేశంలో బిడ్డలు పుట్టటానికి ముహూర్తాల ప్రకారం సిజేరియన్లు చేయటానికి బిడ్డలు పుట్టకపోతే మాంత్రికుల దగ్గరికి తాంత్రికుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ బిడ్డలను కడుతున్న ఆడవాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితులు మనవి ఎంతమంది ఆడవాళ్ళని ఈ మోసకారులు లోబర్చుకోవటం లేదు అప్పుడప్పుడు స్టోరీస్ వస్తాయి అప్పుడప్పుడు క్రైమ్ న్యూస్ వస్తా ఉంటుంది బట్ ఈ తంత్ర పేరుతో మంత్రాలు పేరుతో మోసాలు జరుగుతున్న ఈ కల్చరల్ కాంటెక్స్ లో దానికి విజయం ఇవ్వటం అన్నది డైరెక్టర్ గారి చాయిస్ కదా ఇప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు వీళ్ళు హోమం దాకా వచ్చాడు లెనిన్ సత్యం బిడ్డ కోసం ఏమైనా చేస్తాడు ఇదిగో మానవాదులు హేతువాదులు ఆర్ విల్లింగ్ టు కాంప్రమైజ్ అని చూపించి ఆ చాగంటి డ్యూప్ తో ఆ దొంగ డైలాగులు చెప్పిచ్చేసి తర్వాత డాక్టర్ దగ్గర పంపించుండాల్సింది ఓకే ఆ తర్వాత బిడ్డ పుడితే బాగానే ఉండేది ఎందుకంటే వాస్తవంగా జరిగేది అదే కదా అలాగే నాకు బాధ వేసింది ఇప్పటిదాకా అన్నదేమో కొంచెం చిరాకు డిసప్పాయింట్మెంట్ బాధ వేసింది ఆ చిన్నారి బిడ్డ ఏ బిడ్డకైతే వాళ్ళు ఖుషి పేరుతో ఆ సినిమా టైటిల్ అనౌన్స్ చేస్తారు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికీ పుట్టిన బిడ్డ పేరు ఖుషి కాబట్టి సినిమా పేరు ఖుషి ఇట్స్ అనౌన్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ లాస్ట్ టైటిల్ స్లైడ్ ఆ బిడ్డకి చెవు గుర్తిస్తారండి అది అబ్బాయి కూడా అంటాడు దేవరకొండ ఇస్ ఇస్ నో విప్లవ్ ఇస్ ఇస్ నో నో అంటాడు వద్దు అంటాడు ఒకప్పుడు నేను హేతువాదినని చెప్పుకుంటూ ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్వాముల దగ్గర ఉండి వాళ్ళకి వీడియోలు చేసి పెడుతున్న బ్రహ్మానందం గారితో ఆ పాప చెవి కుట్టిస్తారు సో ఇట్ ఎండ్స్ బ్యాడ్లీ ఇట్ స్టార్ట్స్ గ్రేట్ ఆ టెంపోని సస్టైన్ చేయకుండా అంటే మనకి ఒక ఇంటలెక్చువల్ మారల్ కన్విక్షన్ కావాలి ఈ సినిమాతో మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తాము is in uh, which he gave to a large extent at least the first half hmm uh, tarvata ee cinema ni ee katha ni ekkadiko teesku vellali anna oka uddesham hmm ni lakshyam enti ni lakshyam final ga homan tho biddal puttichi vaalaki chevu kuttichadam aa brahmanandam tho hmm there must be something more okay adhe bidda oka vayasu vachaka na chevu nen kuttichukunda ante it's fine hmm మ్యూటిలేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇప్పుడు చెవులు క్లిప్ పెట్టుకునే ఇయర్ రింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా శరీరానికి బొక్కలు పెట్టకుండా ముక్కులకి తూట్లు కొట్టకుండా జ్యువెలరీ పెట్టుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా పసిబిడ్డకి ఎందుకు చేయాలి ఏడుస్తుంది కదా పసిబిడ్డ దానికి ఒక దుర్మార్గమైన డైలాగ్ ఏంటి 
టీకాలలాగా ఇది కూడా అన్నారు పెత్తం పెట్టుకుని కొట్టాలి అట్లా అని డైలాగ్ చెప్తే టీకాకి చెవు కుట్టడానికి సిమిలారిటీ నా ప్రాణాలు కాపాడుతుంది టీకా హెల్త్ కోసం టీకా సో అస్ ఐ సెడ్ అండి సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టోరీలో ఇట్ స్టార్ట్స్ మెల్టింగ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ లూజింగ్ ఇట్స్ ప్రామిస్ విచ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ సో మై ఆయన చూస్తే చూడాలని ఏం లేదు కానీ నా క్రిటిసిజం కనుక డైరెక్టర్ గా దృష్టికి వస్తే ఐ విల్ సే స్టార్టెడ్ వెల్ బట్ హోప్ఫుల్లీ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ స్టిక్ టు ఎమిలర్ థీమ్ నెక్స్ట్ టైమ్ కొంచెం ఆలోచించి కొంచెం క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ మీద మోర్ ఫోకస్ ఇలా పెడితే కనుక ఇట్ మే బి అోర్ ఫుల్ ఫిల్లింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చెప్పండి చెప్పండి మీరు ఒక మాట అన్నారు నన్ను రియల్ లైఫ్ లో ఇంతవరకు డిబేట్స్ లో ఎవరు ఓడించలేకపోయారు సో నన్ను ఎక్కడ ఓడించలేకపోయారు కాబట్టి ఇందులో నన్ను ఓడించే ప్రయత్నం చేశారు అని ఎవరు మిమ్మల్ని ఓడించారు సినిమాలో ఓడించారు సినిమాలో ఓడించారు అంటున్నారు మిమ్మల్ని ఓడించాలని ఎందుకంటే ఒక శివ నిర్వాణ అనుకుని ఉండారా ఆయన వెనకాల ఇంకెవరైనా ఉన్నారు అనుకుంటారా లేదండి శివ గారు ఎందుకు అనుకుంటారు హీ సి ఐ ఆమ్ నాట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూటింగ్ మోటివ్స్ టు ఎనీ వన్ ఓకే మిత్రులకు కానీ మనతో ఏకీభవించిన వాళ్ళకు కానీ బ్యాడ్ మోటివ్స్ లేకుండా కూడా డిఫరెంట్ గా ఆలోచించవచ్చు ఎవరైనా దీంట్లో ఒక కల్చరల్ కాంటెక్స్ లో ఆయన లొంగిపోయాడు ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను కొంచెం డ్రామెటిక్ ఎఫెక్ట్ కోసం నన్ను టీవీలో ఓడించలేదు కాబట్టి సినిమాలో ఓడించావా అని నేను అంటున్నాను కానీ నిజానికి ఓడిపోయింది ఎవరు డైరెక్టర్ కదా ఇప్పుడు అంత బాగా సినిమాలు తీసుకొచ్చి ఈ రెండు ధ్రువాలని కలిపేటట్టుగా చేసి వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ ని ఒక రకమైన డెస్పిరేషన్ ని క్రియేట్ చేసి అక్కడ దాకా తీసుకొచ్చారు కదా తర్వాత ఆయన ఫెయిల్ అయ్యారు అంటున్నాను కదా నేను ఓడిపోయింది ఆయన సి లుక్ ఐ షుడ్ నాట్ ఓవర్ ప్లే థింగ్స్ ఎవరో అన్నారు అది నేనని నేను అనలేదు మొదటిది రెండు హీ హాస్ షోన్ సమ్ సింపతి హీ హాస్ క్రియేటెడ్ సమ్ స్పేస్ ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ దట్ పీపుల్ లైక్ మీ మేక్ అంతవరకు నిజమే బట్ బియాండ్ దట్ బియాండ్ దట్ తను ఓట్ ఎవరికి వేశారు అని అంటే డైరెక్టర్ గారు ఆఫ్టర్ ఎఫర్మింగ్ దట్ కశ్మీర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ లవ్ ఆఫ్టర్ షోయింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ హ్యూమరస్లీ అ నైస్ టేక్ ఆన్ హైదరాబాదీ లాంగ్వేజ్ క్రియేట్ దీస్ వామ్ ఎమోషన్స్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్ థింకింగ్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కంట్రీ వైజ్ బ్రింగింగ్ దెమ్ టుగెదర్ and making that marriage happen between them yeah ikkada daaka baaga chesar kada so aa tarvata lenin satyam no deppedamu dan valla babu gogne niki churaka padtadi itla enduku anukuntaru andi i don't think so but oka context lo aina ee cultural pressure ki longi potamo yeah ante kada ippudu ఒకసారి కూడా నవ్వ క్యారెక్టర్ ని క్రియేట్ చేశారు తీసుకొచ్చేసి డ్రమెటిక్ గా ఒక ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఈ పూజ టైం కి పూజ టైం ఈ చాలంటి డ్యూప్ గారి మదర్ గారు చాలా లిబరల్ గా ఉంటారు సినిమాలో మీరు యు వుడ్ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ ఆర్థోడాక్స్ పర్సన్ కానీ ఆవిడే కదా బిడ్డను చూసుకోరా మన బిడ్డరా అని చెప్తా ఉంటది ఈయన కొంచెం గట్టిగా ఉంటాడు నిజం లైఫ్ లో చాగంటే ఆయన ఏం చేశాడు తువ్వాలుని భార్య క్లీన్ చేసే భర్త స్నానం చేసి ఆ బకెట్ లో తువ్వాలు వదిలేస్తే భార్య వెళ్ళి దాన్ని పిండి ఆరేస్తే ఆవిడకి మంచి జరుగుతుంది ఇలాంటి ఉన్నతమైన ఆధునిక భావాలు చెప్పే ప్రవచనం కర్త ఆయన రైట్ అటువంటి వారు డిబేట్ లో నా ముందు కూర్చోటానికి అవకాశం కూడా లేదు 
ఇప్పుడు సొంత భక్తుల్ని చుట్టూ పెట్టుకుని మాట్లాడటం వేరు వాస్తవాల గురించి మాట్లాడటం వేరు ఇప్పుడు ఇది నా మత నమ్మకం అంటే నేను అసలు రేర్ గా దాని గురించి మాట్లాడు మాట్లాడటం జరుగుతుంది బికాస్ ఇఫ్ యూ సే ఇట్స్ మై రిలీజియస్ బిలీఫ్ ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ అబౌట్ ఇట్ కానీ బొట్టు పెట్టుకుంటే బొట్టు వల్ల స్పెషల్ శక్తులు వస్తాయి ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నది బ్రెయిన్ కి ఎక్కడికో వెళ్తుంది ఇదే సైన్స్ అని మాట్లాడటం ఉంది చూసారా అది మతం కాదు అది సైన్స్ విషయం అయితే అట్లాంటి వాటి అసలు నిజం చెప్పండి చాగంటి గారు ఎప్పుడైనా ఎవరితో అయినా డిబేట్ కూర్చున్నారా లేదు కదా వీళ్ళందరూ వన్ సైడ్ స్పీకర్లు సొంత మనుషులు కూర్చోబెట్టుకుని మైక్ ఆన్ చేసేసి గట్టిగా మాట్లాడేసి వారికి వచ్చిన భాష మిగతా వారికి అర్థం కాని భాషలో శ్లోకాలని అప్పజెప్పేసి నెరేటివ్ క్రియేట్ చేసి వెళ్తారు నా మీరు పురాణాలు చెప్పినంత వరకు ఇట్స్ ఓకే అండి అది సైన్స్ అది మంచి చేస్తుంది అది ఆధునికం ఇదే మన దేశం ఇదే మన ఆచారం ఇదే మన సంస్కృతి అన్నప్పుడు ఒక్క నిమిషం బుద్ధుడి దగ్గర నుండి వస్తున్న పరంపర కూడా ఉంది మన సంస్కృతిలో మొట్టమొదటి హేతువాదులు బుద్ధుడి కంటే ముందు పుట్టారు నిజానికి ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి హేతువాదులు ఈ రోజు మనం భారతదేశం అంటున్నా అప్పుడు లేదు భారత ఖండం అన్నది అప్పుడు లేదు ఇండియా అన్నది లేదు చిన్న చిన్న పిల్ల రాజ్యాలు అప్పుడు అప్పుడే ఉండేవారు అప్పటి నుండి వస్తున్న పరంపర ప్యారలల్ గా నడుస్తూ వచ్చింది రైట్ ఇదే మన సంస్కృతి అని చెప్పద్దు ఎందుకంటే భారతీయ సంస్కృతి అన్న ఈ భూ భూగోళంలో ఈ భూభాగంలో వచ్చిన సంస్కృతి ఏమిటి అని అంటే దాంట్లో చార్వాకులు ఉన్నారు నాస్తికులు ఉన్నారు హేతువాదులు ఉన్నారు బౌద్ధులు ఉన్నారు దేవుడు లేకుండా బతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు మూఢ నమ్మకాలు వద్దని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రశాంతంగా బతకాలి యుద్ధాలు చేయకూడదు అని ధర్మరాజుకు చెప్పి మరణశిక్ష పొందిన విజ్ఞులు ఉన్నారు సో ఇదంతా కూడా మనం వి హ్యావ్ టు కన్సిడర్ అనమాట వెన్ వీ సే దిస్ ఈస్ ఇండియన్ కల్చర్ హౌ ఆర్ మై నాట్ ఇండియన్ మై హెరిటేజ్ ఈజ్ ఆల్సో యాజ్ ఓల్డ్ నా హెరిటేజ్ ఎంత పురాతనమైనదంటే మీరు మీ వేదాలు పది లక్షల సంవత్సరాలకి పూర్వమే వచ్చినాయి అని అబద్ధం చెప్పు ఉండొచ్చు మీది మాట ఒప్పుకుంటే మాకు కూడా అంతే వయసు ఉంది ఎందుకంటే మీ వేదాల్లో మమ్మల్ని తిట్టారు అంటే మేము ఉన్నట్టు మీకు అప్పుడే తెలుసు సో మీరు ఎంత వెనక్కి వెళ్ళినా మేము అక్కడే ఉంటాం ఎందుకంటే మేము పుస్తకం బట్ మూడు లక్షల ఏళ్ళ క్రితం అసలు మనుషులే లేరు కదా భాషనే లేదు కదా ఇప్పుడు మూడు లక్షల ఏళ్ళ క్రితం ఈ రోజు బతికి ఉన్న మానవ జాతి అందరూ కూడా ఒకే తల్లికి పుట్టిన బిడ్డలు అని మన మైటోకాండ్రియా చెప్తుంది మనందరం మీరు నేను చాగండి కోటేశ్వరరావు గాని ఆర్జీవి గాని నేమ్ ద పర్సన్ మీకు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఇష్టం లేని వాళ్ళు అందరికీ కూడా మూడు లక్షల సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తే ఒకటే తల్లి రైట్ మనం ఈ మూడు లక్షల సంవత్సరాల్లో భాష వచ్చింది సంస్కృతి వచ్చింది ఆలోచన వచ్చింది ఓవర్ లాంగ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైం వాటిల్లో హేతువాదం నాసికవాదం మతవాదం భక్తివాదం అన్ని కూడా మన పరంపరలో భాగం దీన్ని ఒక వన్ సైడ్ నే ఫోకస్ చేసి ఇదే మన కల్చర్ అంటాం దీస్ ఆర్ ద నెగిటివ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ మిస్టర్ కోటేశ్వరరావు వీళ్ళందరూ పేట్రియార్కికల్ సొసైటీని ప్రమోట్ చేసేవాళ్ళు ఐ డ్రీమ్స్ లోనే కదా నేను ఆ గరికపాటిని తెలుగు తాలిబాన్ అని అన్నది ఆడవాళ్ళు ఏ బట్టలు వేసుకోవాలని ఈ మగ మహారాజులందరూ చెప్పటం మళ్ళీ ఆడవారి శరీరాన్ని పోర్నోగ్రఫిక్ వేలో డిస్క్రైబ్ చేస్తూ గరికపాటి అలా డిస్క్రైబ్ చేస్తూ అంతా చెప్పి అట్లా అని బట్టలు వేసుకోవద్దు అంటుంది ఇది పర్వర్షన్ ఇట్లాంటి కల్చరల్ డిబేట్ సమ్ టైమ్స్ పర్వర్స్ సమ్ టైమ్స్ పాజిటివ్ 
జరుగుతున్న టైంలో మనం అందరినీ కూడా కరెక్ట్ గా చూపిస్తే బాగుంటుంది ఫుల్ గా చూపిస్తే ఓకే సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వుడ్ సే అండ్ డెఫినెట్లీ సినిమాలో ఓడించవచ్చు కానీ ఒక మాట చెప్పండి ఐదు వందల ఏళ్ల క్రితం ప్రపంచంలో ఎంతమంది నాస్తికులు హేతువాదులు ఉండేవారు ఏది ఇస్లాం మతంలో లేదు హిందూ మతంలో లేదు క్రిస్టియన్ మతంలో నాస్తికుడు అని చెప్పిన వాళ్ళని పాత వేయటము లేకపోతే చంపివేయటము లేకపోతే కాల్చి వేయటము జరుగుతున్న టైంలో మానవాళిలో ఎంతమంది ఉండేవాళ్ళు నాస్తికుడు తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు ఈ రోజు ఈ రోజు అంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై మూడు మధ్యలో సోషియలాజికల్ స్టడీస్ ప్రకారం మనకు తెలిసేది ఏంటంటే ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఉన్న మతం అంటే అత్యధిక మెంబర్స్ ఉన్న మతం క్రిస్టియానిటీ సో ఈ రోజు మనం చూసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై నుండి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు ఈ టైంలో సోషియలాజికల్ స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయి అని అంటే గణన గణన అంకాలను బట్టి చూసుకుంటే రెండు వందల యాభై కోట్ల మంది క్రిస్టియన్లు ఉన్నారు ఓ నలభై వేల చర్చలు డిఫరెంట్ శాఖలు వాట్ ఎవర్ నూట యాభై కోట్ల మంది ముస్లింలు ఉన్నారు అంత డివిజన్ లేదు క్రిస్టియన్ మతాంట్లో ఉన్నంత డివిజన్ లేదు కానీ దాంట్లో కూడా డివిజన్స్ ఉన్నాయి ఒక దాదాపు అరవై దేశాలు ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ గా ఉన్నాయి వాళ్ళందరినీ బట్ ఇండోనేషియా మలేషియా ఇండియా పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఇవన్నీ కలుపుకుంటే ఒక నూట యాభై కోట్ల మంది ఉంటారండి సో రెండు వందల యాభై కోట్ల మంది క్రిస్టియన్లు క్రిస్టియన్స్ నూట యాభై కోట్ల మంది ముస్లింలు నెక్స్ట్ ఎవరు అనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ నూట ఇరవై కోట్ల మంది మతరహితులు ఉన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశంలో అయి ఉండకపోవచ్చు కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట ఇరవై కోట్ల మంది ఉన్నారు తర్వాత హిందువులు వంద కోట్లు ఈ వంద కోట్ల హిందువుల్లో కూడా మళ్ళీ ఎస్టీ వర్గాలను కూడా కలిపారు వాళ్ళని అడగకుండా కలిపారు నేపాల్లో కూడా హిల్ పాపులేషన్ అంటారు పర్వతాల్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని అడగకుండా వాళ్ళని హిందువులుగా వర్గీకరించారనమాట ఈ వర్గీకరించటం అన్నది కొంచెం ఆ పాపులేషన్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ మమ్మల్ని ఎందుకు లెక్క పెట్టావు ఈ లిస్ట్ లో అని వాళ్ళు అడిగితే ఇట్ కెన్ చేంజ్ హవెవర్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దిస్ ఐదు వందల ఏళ్ల క్రితము కొన్ని వేల మంది మాత్రమే ఉన్న మతరహితులు ఈ రోజు నూట ఇరవై కోట్ల మంది ఎలా అయ్యారు ఇప్పుడు ఒక సినిమాలో లెనిన్ సత్యం లొంగిపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఎంత మంది సైన్స్ వైపుకి మళ్ళారు అన్నది వీళ్ళందరూ మతస్థులే కదా ఒకప్పుడు వీళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు లేదు వీళ్ళ తాతలు వాళ్ళందరూ మతాన్ని వదిలేసి పూర్తిగా నాస్తికత్వం అనటానికి లేదండి మతరహితంగా బతుకుతున్నాము అనేవాళ్ళు మూఢ నమ్మకాలకి దూరం అంటున్నారు దగ్గరగా చూస్తే మళ్ళీ ఆ నమ్మకాల్లో కూడా కొన్ని మూఢ నమ్మకాలు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఒక వంద మందిలోనే నమ్మకాల వెరైటీ ఉంటుంది నూట ఇరవై కోట్ల మంది అంటే ఇట్ ఈస్ దేర్ ఒక భూతద్దం పెట్టుకుని చూస్తే వేరియేషన్స్ ఉంటాయి స్థూలంగా మాట్లాడుకుంటే స్థూలంగా మాట్లాడుకుంటే ఈ నూట ఇరవై కోట్ల మంది ఒకప్పుడు మతస్థులు ఇలా మారారు లేదు వాళ్ళ కుటుంబాలు ఇలా మారింది వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ అస్ ద స్టోరీ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ అస్ ఈజ్ మీరు ఏమి చేసినా కూడా ప్రపంచం ఆ వెలుగు వైపుకు వెళ్తూ ఉంది మతం వెదజల్లుతున్న అంధకారం నుంచి ప్రపంచం అటువైపుకే వెళ్తుంది కొత్త జ్ఞానం కొత్త విలువలు ఆధునిక విలువల్ని సంతరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంది దట్ వి షుడ్ వెల్కమ్ ఇటువంటి విషయాల గురించి చర్చించవచ్చు ఈ విషయాల పైన అవగాహన ఉన్న హైదరాబాద్ లో గానీ ఇంకెక్కడైనా ఉన్న వారితో అండ్ యూ కెన్ మేక్ సంథింగ్ ఈవెన్ మోర్ ఎక్సైటింగ్ బై ద వే మేము ఈ సినిమాకి ఎందుకు వెళ్ళామో ఎలా వెళ్ళామో చెప్పాను నేను మీకు 
ఆ సినిమాకి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిన నా బిడ్డ అరుణ్ సినిమాకి అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఎంత ఇస్తావరా అని అడిగాను నేను వాడు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు నేను ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ టు సిక్స్ మధ్యలో ఇస్తాను సెకండ్ హాఫ్ చూడకపోతే నేను సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఎయిట్ మధ్యలో ఉండేవాడిని చెప్పాను కదండి పాతి టికెట్లు నేను కొని ఆఫీస్ లో ఫ్రెండ్స్ కి వాళ్ళకి ఇద్దామని అనుకున్నాను యా ఇట్ వాజ్ ఎక్సైటింగ్ తర్వాత కొంచెం ఉత్సాహం తగ్గిపోయింది నాకు బట్ ఇట్స్ ఛాన్స్ టాక్ అబౌట్ సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మతం అన్నది ప్రైవేట్ లైఫ్ లోనే ఉండాలి కానీ అది మన ఆలోచనని మన జీవన విధానాన్ని అండ్ కాన్సిక్వెంట్లీ మన దేశం యొక్క ప్రగతిని నిర్దేశిస్తుంది అది ఎటువంటి మతం అన్నది ఒకటైతే అసలు మతం ఉండాలా లేదా అన్నది ఇంకొక క్వశ్చన్ సో మొత్తానికి అయితే బాబు గోగిన మీ సినిమా చూసిన తర్వాత రివ్యూస్ చాలా మంది లెనిన్ సత్యం క్యారెక్టర్ ఇస్ ఇన్స్పైర్డ్ బై బాబు గోగినేని గారి క్యారెక్టర్ అని అన్నదానికి మీరు చెప్తున్నది ఏంటి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఉండొచ్చేమో కానీ డెఫినెట్లీ నేను ఆ క్యారెక్టర్ ఒకటి కాదు అని చెప్తున్నారు అంతేగా నా డైలాగ్స్ నా డిబేట్స్ లోంచి డైలాగ్స్ తీసుకుని వాడుకున్నారేమో అన్నది ఒక ఆలోచన దాని అది అలాగే చేశారు లేదు అన్నది డైరెక్టర్ గారే చెప్పాలి బట్ అది నేను కాదు ఎందుకంటే దాంట్లో ఓడిపోతాడు దాంట్లో లెనిన్ సత్యం ఓడిపోతాడు లెనిన్ సత్యం కమ్యూనిస్ట్ నేను కమ్యూనిస్టం కాదు నా కొడుక్కి నేను ప్రాపగాండా పేరు పెట్టుకోలేదు నా కొడుక్కి మా అమ్మగారు పేరు పెట్టుకున్నాను మా ఇంట్లో స్లోగన్స్ ప్రాపగాండా ఉండవు మా జీవితంలో ఇప్పటి వరకు కాంప్రమైజ్ క్యాపిటులేషన్ లేదు సో అది నేను కాదు ఇవన్నీ సినిమాలో ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఉండొచ్చు కూడా నాకు అభ్యంతరం ఏం లేదు డైరెక్టర్ గారు అటువంటి క్యారెక్టర్ ని క్రియేట్ చేశారు నాకు నచ్చలేదు అది నా ఇష్టం బట్ ఇట్స్ గుడ్ హీ హెస్ బ్రాడ్ దిస్ థింగ్ ఇన్ టు మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఇప్పుడు ఎంతసేపు గుసగుసలాడుకుంటా ఉండేవాళ్ళు నాసికత్వం గురించి చాలా క్రూడ్ గా చైల్డిష్ గా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు ఆ సబ్జెక్ట్ ని అంత బ్యాడ్ గా చేయలేదు నిర్వహణ గారు అట్లా చేయలేదు ఇట్స్ స్టిల్ నాట్ గుడ్ ఇన్ అఫ్ బట్ అలా చేయలేదు చాలా మెచ్యూర్డ్ గానే హ్యాండిల్ చేశారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సో యా ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ మై వైఫ్ నాతో అనలేదు మై వైఫ్ సేయింగ్ టు మై సన్ పప్ప డజన్ డూ లైక్ దాట్ రైట్ అని ఇప్పుడు i i confirm to you my home is a place of freedom na bari ela alochinchali na bari em cheyali atuvanti asala ma ma alochanalone raavu ala nirdeshinchali ala cheyali big boss lo naaku vetrekanga ote esindandi ma avida um nenu geetha madhuri paina debbala adanani thanu mottham choopi ledu kada durmargulu vallu ఆవిడ పైన నేను ఎందుకు కోపట్ ఆవిడ మళ్ళీ నాకు సారీ చెప్పింది కూడా చూపిలేదు వాళ్ళు అదొక వేరే దుర్మార్గం బట్ నాకు కోపం వచ్చింది మాత్రమే చూపించారు అది చూసి మై వైఫ్ డిడ్ నాట్ ఓట్ ఫర్ మీ మేము ఒక తెగ కాదు మేము ఒక ఫ్యామిలీ అందరము ఇలాగే ఉండాలి ఇలాగే చేయాలి అందరం మా విలువలు ఒకటిగా ఉండాలి మా నమ్మకాలు ఒకటిగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు జీవితంలో ఏది ముఖ్యం ఏది కాదు మన ప్రాధాన్యాలు ఏమిటి అన్నది ఒక బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి దట్స్ ఎ కల్చర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ